Wie wichtig sie für jeden von uns sind, merken wir nur selten. Dabei funktioniert ohne Satelliten fast nichts mehr bei uns hier unten. Beispiel Fernsehen. DFB-Pokalfinale. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Für Opa José und Enkel Milo ist die Spannung kaum noch zu ertragen. Sechste Minute Nachspielzeit. Gacinovic auf dem Weg zum 3 zu 1. Was ist jetzt? Ohne Satellit keine Live-Übertragung. Und das gilt auch für alle, die ihr Fernsehprogramm per Kabel empfangen. Denn auch die Übertragung durchs Kabel wird über Satellit eingespeist. Ein Drama für alle Fans. Aber es kann noch schlimmer kommen. Wenn die Satelliten jetzt mit einem Schlag ausfallen, würde die Welt, wie wir sie jetzt gerade kennen, also sehr moderne Welt, äh, innerhalb kürzester Zeit im Chaos versinken. Dr. Anke pagels kerb ist verantwortlich für das Forschungsprogramm der 22 Raumfahrtinstitute des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Die Zeitsynchronisierung ist eine der wichtigen Aufgaben von Satelliten. Atomuhren in den Satelliten synchronisieren weltweit die Zeit auf das Milliardstel einer Sekunde. Ohne diese Zeitsignale könnte zum Beispiel die Börse nicht mehr arbeiten. Die Börse nutzt die Zeitsignale der Navigationssatelliten für diesen Hochfrequenzhandel. Und auch dieser würde dann vollständig ausfallen, beziehungsweise sehr stark verzögert, wenn die Zeitsynchronisation nicht mehr erfolgen kann. Es gibt so die Mikrospekulationen, wo, wo man eben auf Mikrosekundenbasis Kursänderungen erzwingt oder abwartet. Und insofern kommt es genau auf den Zeitpunkt an, wann man den Verkauf oder Kauf tätigt. Und wir kriegen Zeitsynchronisation über GPS und Galileo auf die Mikrosekunde genau hin. Die Börse betrifft erstmal nicht jeden. Aber dieser sogenannte Zeitstempel wird auch in vielen anderen Bereichen genutzt. Und da wird es auch für Otto Normalverbraucher knifflig. Zum Beispiel am Geldautomaten. Ohne Kontakt zum Satelliten gibt es von ihm kein Bargeld mehr. Noch gravierender wird es bei der Energieversorgung. Stromerzeuger und Elektrizitätswerke brauchen die Zeitsignale der Satelliten zur Steuerung und Planung. Denn es darf nie zu viel oder zu wenig Strom im Netz sein. Diese Zeitsignale werden unter anderem genutzt in Umspannwerken, um zeitsynchron Strom zur Verfügung zu stellen bzw. sich mit den Kraftwerken abzustimmen. Das heißt, wenn diese Satelliten jetzt ausfallen würden, von einem Tag auf den nächsten alle, dann wäre, würde innerhalb von kürzester Zeit die Stromversorgung sehr stark eingeschränkt bis hin zu zusammenbrechen. Und das wiederum Kühltruhe, äh, Geschäfte, Kassen, EC-Automaten, alles das würde dann zusammenbrechen. Viele Apps auf dem Handy würden nicht funktionieren. All die, die GPS und Navigation benutzen, also den Standort bestimmen müssen. Erstaunlicherweise könnten wir aber noch mit unseren Liebsten telefonieren, sogar per Videocall, zumindest solange der Akku hält. Und selbst Auslandsgespräche wären per Überseekabel noch möglich. Aber ansonsten, ohne Satelliten, überall Probleme. Die Navigationssatelliten, wenn die ausfallen würden, dann hätte das immense Auswirkungen auf den ganzen Lieferverkehr, auf den Flugverkehr, auf den Schiffsverkehr, auf die Leute, die sich eben aufs Navi verlassen müssen, wenn sie im Auto unterwegs sind. Die Wettervorhersage, ebenfalls komplett undenkbar ohne Daten und Bilder aus dem All. Im Kleinen hätten wir sicherlich noch die Wetterstationen, die arbeiten, aber alles, was Große, also Großwetterlagen angeht, hätten wir keinen Zugang mehr. Feuer, wo sie stattfinden, frühzeitig entdecken, wo, wie weit eigentlich, wie viel CO2 aus welchem Land entlassen wird, das sehen wir auch aus dem All. Und auch Katastrophenschutz und Rettungsdienste sind in vielen Bereichen auf Satelliten angewiesen. Ob bei großen Unglücken oder Rettung aus unwegsamem Gelände, Rettungskräfte verlassen sich auf Satellitendaten. Genauso wie die Wissenschaft. Die Daten ermöglichen der Forschung ganz neue Einblicke in unsere Ökosysteme, da sie kleine Details und große Entfernungen miteinander verbinden können. So scannt zum Beispiel ein Empfänger an der ISS Daten von Tierwanderungen. Die Sender sind zum Teil so winzig, dass selbst die Wanderwege der Monarchfalter erfasst werden können. Wir haben im April einen Satelliten 
ins, in den Orbit gebracht, der beobachtet die Erde im Hyperspektralbereich, das heißt nicht nur im optischen, sondern auch links und rechts von dem optischen Licht. Und damit haben wir zurzeit die Möglichkeit, uns zum Beispiel die Gesundheit von Wäldern anzuschauen, indem wir den Chlorophyllgehalt des Waldes messen können. Mit diesen Scans kann man verschiedenste Details messen, etwa wie trocken ein Wald ist oder ob die Pflanzen unter Stress stehen. Mit Satelliten kann man auch die Klimaveränderungen der Erde ganz genau erfassen. Das ist ein Zeitraffer von Aufnahmen eines Satelliten über einen langen Zeitraum, der einen und denselben Gletscher beobachtet und man sieht, wie er sich ins Meer ergießt und, und sich dort auflöst. Und ja, so eine tolle Übersicht bekommt man eben nur aus dem All. Satelliten analysieren noch viel mehr, zum Beispiel Meereshöhen. Über 30 Jahre haben verschiedene Satelliten die Meereshöhen auf der ganzen Erde vermessen. Trotz Wellen und Gezeiten. Obwohl das verschiedene Sensoren sind auf verschiedenen Satelliten, zeigen die alle genau den gleichen Trend, nämlich dass der Meeresspiegel global ansteigt um drei Millimeter pro Jahr. Und das ist beunruhigend, denn das bestätigt die Hypothesen, die wir haben, auch was den Klimawandel angeht, da bewegt sich was. Und diese Daten aus dem All, die sind natürlich äh, ein schweres Argument, denn äh, das ist ein Fakt. Die Veränderung unserer Erde ist aus dem All deutlich zu sehen. Der Schwund der Korallenriffe, genauso wie das Abschmelzen der Gletscher. Daten, die helfen könnten im Kampf gegen den Klimawandel. Ich nehme ganz gerne als Beispiel die Beobachtung vom Ozonloch in den 80ern. Das hätten wir ohne Satelliten nicht gesehen. Aber mit den Satelliten waren wir in der Lage und haben das Ozonloch gesehen. Und dann hat die Weltgemeinschaft auch zusammen entschieden, was dagegen zu unternehmen. Das ist ein Punkt, den müssen wir jetzt noch erreichen. Dank des europäischen Copernicus-Satellitenprogramms kann auch jeder selbst nach Umweltveränderungen suchen. Jeder kann ein Wissenschaftler sein, egal ob sie ein Wissenschaftler sind oder von zu Hause schauen, was sie vom Weltraum aus entdecken. Und sie können etwas über unseren Planeten lernen und darüber, was auf ihm passiert. Thomas Ormston zeigt uns die Internetseite mit den kostenlos zugänglichen Daten der Sentinel-Satelliten. Unter sentinel-hub.com kann jeder überall auf der Welt ganze Regionen beobachten oder Umweltsünder, wie hier die Ölspur eines Tankers entdecken. Satelliten sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Doch sie sind in Gefahr. Denn im Orbit um die Erde wird es eng. Nicht nur, weil es immer mehr werden. Dazu kommt der ganze Müll im All. Mit 25.000 km pro Stunde rasen die Schrottteilchen um die Erde. Es hat sich einiges angesammelt in den letzten 60 Jahren Raumfahrt. Und es, wir führen täglich eigentlich noch neue Objekte hinzu. Und das ist ein Riesenproblem. All das, was wir im All hinterlassen, bleibt mitunter sehr lange, Ewigkeiten im All und bleibt oft auch nicht in einem Stück. Wir erleben, dass dann sich Objekte noch zerlegen und dann werden aus allem viele. Im Moment sind über 130 Millionen Schrottteile rund um die Erde unterwegs. Die verschiedenen Raumfahrtnationen überwachen alle Einzelteile ab 5 cm Größe und warnen sich gegenseitig, wenn Kollisionen drohen. Das kann so weit gehen, dass einige Regionen im Weltall gar nicht mehr nutzbar werden für die Raumfahrt in einigen Generationen und vielleicht sogar schon ein, zwei Generationen. Und das ist dramatisch, denn ähm, wir verlassen uns mehr und mehr auf die Raumfahrt und all das steht dann in Frage. Die Müllbeseitigung im Weltraum ist also eine große Aufgabe. Damit der Orbit für die nächsten Generationen weiter nutzbar bleibt, müssen wir uns dringend etwas einfallen lassen.